Now when we look at the Bible, और जब बाइबल को हम देखते हैं, in Matthew chapter twenty one we see like this. और मैथ्यू मति की पुस्तक की किसी अध्याय में After the Lord's triumphant entry to Jerusalem. और जब के प्रभु विजयी होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, He came into the temple in Jerusalem. और वो यरूशलेम के मंदिर में आया. Verses twelve and thirteen. And Jesus entered the temple and cast out all those who were buying and selling. Jesus Christ came into the temple, Matthew chapter 21, verse 12 and 13. And Jesus entered the temple, casting out all those who were buying and selling in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling doves. And he said to them, It is written, My house shall be called a house of prayer, but you are making it a robber's den, a den of thieves in the King James. Or Prabhu Yesu Masi Jab Ke Usmandir Me Parvesh Kiye, To Bahat Se Log Mahar Par Khari Rehe Te, Or Bech Rehe Te, Or Prabhu Ne Un Sab Ko Bahar Nikal Diya, Or Ye Kaha, कि तुमने मेरे पिता के इस मंदिर को घर को डाकुओं की खो बना दिया है। What was happening there? और वहाँ पर क्या हो रहा था? Lot of buying and selling was going on. और बहुत सी खरीदो फरोखत हो रही थी। Do you know today there is so much of buying and selling going on today in the house of God? क्या आप ये जानते हैं कि परमेश्वर के घर में बहुत सी खरीदो फरोखत और बेवकूफ़ And the Lord began to throw them out of the house of God. और प्रभु ने उनको परमेश्वर के घर से बाहर निकाल दिया। And the Lord began to say like this. और प्रभु ने इस प्रकार से कहा। He says you have made the house of prayer into a den of thieves. और तुमने प्रार्थना के घर को एक डाकुओं की खो बना दिया। Den of thieves. डाकुओं की खो। Now tell me who is a thief. और मुझे बताएं कि चोर कौन है। Who is a thief? You know the Lord Himself said in John chapter ten who is a thief. You know that? Do you know, remember that scripture? What is that? Huh, tell me, yes, you got the answer. Yes, divine from the Bible. Let's turn to John chapter 10. It's good to see through the word of God. John chapter 10. Right. We can see that Anybody who comes other than the door, he is a thief. और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कोई व्यक्ति जो द्वार से नहीं परंतु और किसी स्थान से आता है वो चोर है। Yes, he says here in verse says, truly, truly I say unto you, I am the door of the sheep. All who came before me were thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters through me, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they might have life and might have it more abundantly. We can see that the one who cometh through the door, he is the shepherd and he is the right one. But the one who comes through other than the door, he is a thief. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो के सही द्वार से आता है वो एक सही व्यक्ति है और चरवाहा है परंतु वो जो के द्वार से ना आते वे कहीं और से आता है वो चोर और डाकू है। Listen carefully। और सावधानी से सुने। Anything that comes other than the way that God has given in His word, it is a robber and it is a thief. और कोई भी व्यक्ति जो के उस मार्ग से नहीं आता जो परमेश्वर ने अपने वचन में दिया हुआ है वो एक चोर और डाकू है। The how many of us look for revival? और हम में से कितने जागरती की ओर देखते हैं? How many of us? We all desire for revival? और हम सब यस नो हैं जागरती के लिए? Yes no yes I don't we got to know that there is only one way for all this. 
और हमने इस चीज को जानना है कि केवल एक ही मार्ग इन सब बातों को रिवाइवल देर इज ओनली वन वे और जागृति का केवल एक ही मार्ग फॉर द पावर ऑफ गॉड इन मैनिफेस्ट इन द चर्च देर इज ओनली वन वे और परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति कलीसिया के अंदर प्रकट हो उसका भी एक ही मार्ग है एंड टूडे देर आर मेनी पीपल हु आर ट्राइंग टू ब्रिंग रिवाइवल and a glory to the church through many other ways remember they are thieves and robbers aur aaj kal bahut se log kai prakar se kalisia ke andar us jagrati ko aur us mahima ko lana chahte hain aur wo sab chor hain we got to be careful aur humne sabdhan hona hai many many people are doing things in the power of their own strength and ability to bring revival to bring the power of god the glory of god and remember the word of the lord jesus anyone who comes other than the way the door he is a thief and a robber aur bahut se log hain aaj kal apni yogyata ke dwara aur apni shakti aur buddhi mein hokar kalisia ke andar parmeshwar ki mahima aur yog ko lana chahte hain वो सब जो है वो चोर है और प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को याद रखें कि जो व्यक्ति द्वार से नहीं प्रवेश करता वो चोर और डाकू है ऑलवेज रिमेंबर गॉड वॉन्ट्स इज पीपल टू डू एवरीथिंग इन गॉड्स ओन वे और हमेशा इस चीज को याद रखें कि परमेश्वर चाहता है उसके लोग उसके तरीके बताए हुए जो है उन्हीं के अनुसार इफ बी नेग्लेक्ट एंड ओवर लुक द वे ऑफ गॉड and do it another way he is a thief and a robber aur yadi aap parmeshwar ki cheezon ko ke or se dhyan hatate hue aur un kamon ko dusre tarike se karenge wo ek chor aur daak we got to be careful aur humne sabdhani se so there is so much of selling and buying taking place even in the church world today aur aaj kal kalisia ke vatavaran ke andar bhi bahut si cheezon ka vyapar ho raha hai and the lord began to cleanse the house of god aur prabhu ne parmeshwar pita ke ghar ko shuddh karna shuru kiya and he said that you have made it a den of thieves aur prabhu ne kaha ki tumne isko daakon ki kho bana diya hai what does that mean aur uska arth kya hai you have come by another way and you are teaching the people another way और तुम एक अलग ही मार्ग से प्रवेश करके आए हो और लोगों को भी अलग ही शिक्षा दूसरी शिक्षा देते हो। यू हैव लर्न योर ट्रिक्स फ्रॉम योर फादर एंड यू आर टीचिंग दो ट्रिक्स टू द पुअर पीपल हु डू नॉट नो एनीथिंग। और तुमने उन चालों को अपने पुरखों से सीखा है और उन्हीं चालों को तुम इन बिचारे लोगों को सिखा रहे हो एंड द लॉर्ड कॉल देम यू हैव मेड द हाउस ऑफ गॉड इन डेन ऑफ पीस और प्रभु ने उनको कहा कि तुमने परमेश्वर के घर को एक डाकुओं और चोरों की खो बना दी नाउ व्हेन वी लुक एट द चर्च वर्ल्ड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी सी और जब कि कलीसिया को हम देखते हैं तो यही सब बातें हम सो मच ऑफ बाइंग एंड सेलिंग विच हैज गॉट द मार्क ऑफ द बीस्ट और बहुत सा खरीदना और बेचना हो रहा है जिसके ऊपर उस पशु का चिन्ह लगा विच इज द नंबर ऑफ मैन और जो के मनुष्य की गिनती है देर एक्शन देर थॉट आर ऑल हैविंग द सेम नंबर और उनके विचार और उनके कार्य जो है वो सब उसी गिनती में है एंड इफ वी कंटिन्यू टू बाय दैट विच दे आर सेलिंग टू सून वी विल टर्न आउट टू बी बीस और यदि हम लगातार उनकी बेची हुई चीजों को खरीदते रहे तो बहुत ही जल्द हम भी वो पशु बन जाएंगे नाउ दैट लुक्स लिटिल फनी इज इन और ये एक बड़ा अजीब सा लगता है इट इज नॉट फनी इट इज ट्रू और ये कोई अजीब बात नहीं लिसन केयरफुली सावधानी से सुने हैव यू बीन रीडिंग पेपर्स और क्या आप अखबार पढ़ते रहे हैं यू विल नो मेनी बीस दे और आप बहुत से पशुओं को वहां लिसन केयरफुली सावधानी से देख द मोर यू बाय द मोर यू अलाउ दिस मार्क टू इन्फ्लुएंस यू वी विल टर्न आउट टू बी बीस और जितना आप खरीदेंगे और जितना इस चिन्ह को अपने ऊपर प्रभावित होने देंगे आप भी पशु बनते जाएंगे दे नो इन द ओल्ड टेस्टमेंट दर इज द मैन हु बिकेम ए बीस्ट और पुराने नियम के अंदर एक व्यक्ति था जो के एक पशु बन गया यस नो वॉट इज इज नेम नेबुकद नेशर जिसका नाम नबुकद नजर था कैन यू टेल मी टू स्पेसिफिक थिंग्स दैट हैपन विद दिस मैन वेन ही बिकेम द बीस्ट 
और दो बातें विशेष करके उसके साथ कौन सी हुई जबकि वो पशु बना इट्स गुड टू हैव सम क्वेश्चन डोंट रीड योर बाइबल चल मी विदाउट रीडिंग इट टू थिंग्स हैपन इमीडिएटली वन इज ही बिगैन टू ग्रो हिज हेयर नंबर टू इज ही बिगैन टू ईट ग्रास और पहली बात ये थी कि उसके शरीर पर बालों का बढ़ना हुआ और दूसरी बात वो मैदान योर हेयर शुड बी यू नो इट फ्रॉम नेबुकर नेशन और डोंट आस्क मी हाउ लॉन्ग वंस हेयर शुड बी यू नो इट फ्रॉम द लाइफ ऑफ नेबुकर नेशन और आप ये ना पूछें कि किसी व्यक्ति के बाल कितने लंबे होने चाहिए क्योंकि नबुकत नजर से आपको इसका पता चल जाएगा नेबुकर नेशन इट सेज ही बिगैन टू ग्रो हिज हेयर एंड ही बिगैन टू ईट ग्रास एंड ही बिगैन टू मूव ऑन द फूड लेग्स और नबुकत नजर कहता है कि वो उसके बाल बढ़ते चले गए और वो मैदान में घास चरने लगा और चार पाओ पर चले डैनियल चैप्टर फोर वी सी दस डैनियल की पुस्तक चौथा अध्याय लेट्स नो दिस एंड दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग टूडे इन द वर्ल्ड और इस चीज को हम जाने क्योंकि ये संसार में हो रहा है लिशन केयरफुली स्पेशली अवर यंग पीपल प्लीज All this happened to Nebuchadnezzar the king. Twelve months later, he was walking on the roof of the royal palace of Babylon. The king reflected and said, "Is this not Babylon the Great, which I myself have built as a royal residence by the might of my power for the glory of my majesty?" Pride. While the word was in the king's mouth, a voice came from heaven saying, "Kick number." King Nebuchadnezzar to you it is declared sovereign sovereignty has been removed from you and you will be driven away from mankind and your dwelling place will be with the beasts of the field and seven periods of time will pass over you until you recognize that the most high is ruler over the realm of mankind and bestows it on whomever he wishes immediately the word concerning nebuchadnezzar was fulfilled immediately and he was driven away from mankind and began eating grass like cattle and his body was drenched with dew of heaven until his hair had grown like eagles feathers and his nails like the birds claws he began to grow hair and he began to eat grass aur uske sharir par baal badhne lage aur wo ghaas charne laga our young people listen carefully aur hamare yuva log sabdhani se you know what is grass aur ghaas kya hai do you know something called grass today in the modern language eating grass yes no some of you know let me know that what it is tell me eh drugs is it heroin This is known as grass today. Eating grass, it is known as in the modern language. Or ye aani prakar ki nashili pradar jo hai, isko grass kaha jata hai. Today there are many Nebuchadnezzars moving about with long hairs and eating modern grass. Or aaj kal bahut se yuva log jo hai, jo lambe baal rakhte hain, or is aadhunik grass ko khate hain. Now the word of God is true, beloved. Or parmesh ka vachan sachcha hai. You begin to buy what the world is giving you. you begin to sell what the world is giving you you will soon become soon become one with long hair and eating grass aur yadi aap wo sab cheeze jo ke sansar bech raha khareedte hain to fir aap jald hi us ghaas ko khane lagenge aur baal lambe hote jayenge well we see now if you go out to the city almost every place there is a board about drugs और यदि हम नगर में बाहर निकलेंगे तो हर जगह एक होर्डिंग या बोर्ड है जो कि इन दवा, नशीली दवाओं no, के लिए नो इट सेज इट विल किल यू इज ओके वी आर विलिंग टू डाई दैट अस नेचर इज इज और वहां पर लिखा है कि ये तुम्हें मार डालेगी लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम मरने को तैयार है और ये एक पशु का यू कंटिन्यू टू बाई वॉट द वर्ल्ड इज गिविंग you buy the philosophy of the world you buy the philosophy that man would give to you you will tend to be a beast very soon 
और यदि आप इस संसार की बेची हुई उस फलसफे को जो मनुष्य बेच रहा है संसार बेच रहा है लेंगे तो बहुत ही जल्द आप भी उस पशु के मानिब हो जाएंगे यू ट्राई टू गिव एन इम मॉडर्न नेम टू दैट वॉट द वर्ड ऑफ गॉड सेस विल बी फुलफिल्ड इन दिस लास्ट डे और आप चाहे कितना ही आधुनिक नाम उसको क्यों ना देना चाहे लेकिन right. जो परमेश्वर का वचन कहता है वो पूरा होकर रहेगा एंड टूडे मेन आर टर्निंग टू बी बीस और आज मनुष्य हैं वो पशु बनते जा रहे हैं आर यू नॉट रीडिंग इन द पेपर्स द बीस्टली नेचर ऑफ मैन फ्रॉम फ्रॉम द फ्रंट फ्रॉम द फ्रंट पेज टू द लास्ट पेज और क्या आप अखबारों में नहीं पढ़ते कि मनुष्य का जो हैवानी स्वभाव होता जा रहा है एक शुरू से लेकर आखिर तक यही लिखा होता है बट रिमेम्बर इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस गॉड इज अलाउविंग ए पीपल टू हैव हिस मार्ग कमिंग अपॉन देम और लेकिन आप देखिए कि इन सब बातों के बावजूद परमेश्वर ऐसे लोगों को उठा रहा है जिसके ऊपर परमेश्वर का चिन्ह होगा सो लेट इज की दीज थॉट्स इन अवर हार्ट और इसलिए इन विचारों को अपने मन में रख लें मेनी पीपल हु से दैट दे डोंट वॉन्ट टू हैव द मार्क ऑफ द बीज आर ऑलरेडी हैविंग इट अपॉन दे और बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि वो उस पशु के चिन्ह को अपने ऊपर नहीं लेंगे पहले से ही उस पशु के चिन्ह को लेते जा रहे हैं। जाशन केयरफुल वर्ड स्टडी सावधानी से सुने और शब्दों का हम एक मनन करें द वर्ड द मार्क इन द ग्रीक द मार्क ऑफ द बीस द वर्ड मार्क इन द ग्रीक मीन्स It's from a Greek word called kerygma. The mark of the beast. The word mark is from the Greek word kerygma and would mean stamp or impress, stamping or impressing. All ye jin shabd jo hai मार्क का या निशान का जो यूनानी भाषा के अंदर करेगमा से निकला है जिसका मतलब है एक मोहर लगाना या चिन्ह लेना वेर वेर इज द मार्क दैट द बीस्ट वुड फुर इट और वो चिन्ह कहाँ है जो कि वो पशु लगाएगा वेर अपॉन द फोर हेड्स और ऑन द हैंड वो माथों पर लगेगा या हाथों में लगेगा 